按照这个合同来讲呢，我确实应该现在把这个钱结给徐老师。但是呢，这村里的这个风言风语一起来啊，我是真不敢做这个决定。所以呢，我想先问问大家伙的意见啊。一鸣叔，你觉得呢？哎呀，建安，这这个事他当初不是我经手的，我不好参与意见，是不是？哎，一鸣叔。是不是你经手的？你是不是同意了？你得表个态、啊。金宝，你的意见呢？你已经签字了，态度很鲜明了。嗯。呃，这事儿我想插句嘴哈，我觉得风言风语是一回事儿，但是咱们签了合同，这是白纸黑字儿，咱们得赶快给徐老师把这个钱给结了。我们树泰合作社那一半，我也会尽量想办法周转，只要一有，我就打给村委会。我也说两句啊。我觉得徐老师的钱啊，应该给，是不是？但是现在传出了一些风言风语，咱们应该调查一下。如果真的没有这个黑幕呢，那咱们就把钱给了，这心里也好放心。刘海棠，我做代言人是白纸黑字签的合同，能有什么黑幕啊？你这是故意拖我时间，好赖我的账。徐一，你你你先别说话，先听大家说完的。呃，孙书记，我我也说两句啊。刘海棠，签约徐老师，请他过来，是村委同意，由我办理的。你一口一个黑幕，什么意思？这个黑幕，你是针对我，还是含沙射影孙书记？说清楚。我绝对没有含沙射影孙书记，孙书记，我可没有针对你啊。没说我，没说我，你们你接着说。至于你本人在签约的过程当中有啥问题，那可得你自己说清楚啊！我说什么清楚？哎，这个事儿本来就是村委同意我去跑腿代办的，整个过程我清清楚楚、明明白白、问心无愧。行行行行行，大家先别吵了，行吧？这怎么越说越离谱了？咱们大家有事儿说事儿，有证据拿证据，越扯越远了，简直是！咱们说正事儿，说正事儿。李建安现在是对我们老赵家主要的人物，已经彻底开始动手了。你是不是应该站出来表个态？啊！后世无村啊，又要闹腾了。我没有心思跟你们掺和，我不想听也不想看，你们回吧。那好吧，那二哥我们就不打扰你了。二哥，那我们走了啊。老弟啊，啊，把钥匙收好了，别掉了。放心吧，收着呢。走了，二哥。不是，走了啊，还忙呢。啊，照顾一下二哥。好。那行，那我们就走了。行了，关门了。长舒了一口气，冯金宝在了以后，你可就是老赵家当家人的独苗了。哈哈
。放心吧，富贵，我现在是斗志昂扬啊！哟，以后我一定把咱老赵家一肩挑，带着大家伙过上好日子。这就对了，这么讲，顺带再让李家没好日子过。瞧给你乐的！刁民打死你，打死你！徐一啊，能不能先消停一会儿？不能，我都太生气了，我一定要发泄发泄。你从白天都发泄到现在了，饭也不吃，你先下来吃口饭好不好？我我不吃，你吃吧宋冠明，我想了一整夜，我做了个决定。来，徐一，你先等会儿啊。昨天晚上我坐在这儿研究了一整夜，通读了前两任第一书记的日志，对村里这些主要人物关系再一次进行了分析和梳理。你干嘛？破案啊？我在分析他们不付你酬金的真正原因。这还需要分析？这不明摆着吗？真正原因只有一个，你们村想赖账，没那么简单，没那么简单。你还记得吗？咱俩刚到村的第一天，当时这赵玉喜领着一大群赵姓村民，要求罢免李建安，砸姓村民，势力悬殊。后来因为这个农药蔬菜的事儿，赵姓村民的气势下去了，这罢免李建安的要求才不了了之了。李建安也就安安稳稳的继续当他的村主任，后来因为兼并滞销，李建安去求张子浩的事儿，导致了后来的公开检讨事件，赵姓村民才又觉得机会又来了，他们又能扳倒李建安了。只不过呢，二叔赵玉山说了，他不愿意再管村子里的事儿了，所以这赵玉喜，包括冯金宝，他俩才想接二叔的班儿，接着跟李建安进行这个村主任之争。结论就是，李建安都明白，他是为了打击他的潜在对手赵玉喜和冯金宝，所以才拿你这个酬金的问题做文章，懂了吧？你也就等于是无形当中卷入了这个村主任之争的这个漩涡。他们并不是故意赖你的账，这就是斗争，懂吗？他们这个斗争太激烈了，现在是更激烈。真是城门失火，殃及池鱼啊！说完了吗？基本上就这个意思。那现在，就由站在你面前的这条池鱼、咸鱼，被你们村殃及无快渴死的鱼，要说他的决定了。我已经把我的行李收拾完了，请你帮我搬上车，我这就回城。那你这钱钱钱不要了，我这分析了一整夜，结论都得出来了，会会有办法的。徐卫一啊，你能不能再等两天啊？李建安说了，等冯金宝回来，村两委会开会再讨论这个事儿，会有结果的。还开会呢？不好意思，本姑娘我奉陪不起。不是，你看你看你，你就不能有点耐心嘛？啊，你总得给他们一点时间嘛，让他协调周转一下。实在不行，我给你建上这三万块钱，好不好？不必了，我就当做长了一个教训了。我告诉你，我不会跟后石沟村啊再有任何关系，包括你，宋国民。徐学义，我跟你说了，后石沟村不会赖你的钱的，我也一定会想办法帮你要到这三万块钱。我都说了，实在不行，我给你先垫上，回头我跟他们交涉。徐学义，你，哎，徐学义。你这孩子
，哎呀，来了啊！谢谢啊，反正驴友可都给你带过来了。大家伙拿着东西哈、啊，过来我给你介绍一下哈、啊。好好好，这位呢是我们西海市商报的原副主编，著名的美食家、厨艺大拿，现在在后石沟村呢做第一书记，孙光明同志。谢谢谢谢，欢迎大家，欢迎大家来到我们后石沟村。大家一路辛苦了，行了，咱就别在这客套了。大家一路的都等着去玩呢，咱走吧。等会儿，等会儿，一会儿啊，我们村里还来几个主要干部啊，全程啊，陪同家一块儿去。大家稍等，稍等一下啊。行了，咱等一会儿、啊。孙书记，哎，孙书记，哎，孙书记，快快快快快快，快点，快点，不好意思，迟到了。哟，孙书记的贵客，你好，你好，你好，孙书记，你穿成这样怎么爬山啊？没事儿，我从小山上混的，穿什么一样爬。哎，这就是我们村里这几位主要的干部啊，这样他们陪着大家一起。那咱们拿着东西，咱们走。走走走，走走走，走吧走吧。来来来，这边行行行行行行行行。这个地方啊，当年就是水利大会站，附近这几个乡、几个村子啊，集结了上千人，大家一起修建的这么个水库。这个水库修的好啊，这可真是前人栽树，后人乘凉。现在不仅仅满足了灌溉和饮水的需求，还可以观光旅游，还可以在这个湖边啊拍照留念。你们可以多拍点照片，发发朋友圈，也好帮我们村做做宣传。好，好。哎，你大家都看到了啊，我们这个地方，山好，水好，人更好，包括鱼都特别有劲儿。你别笑，你路上没有？必须路上，我看看。你说，你说孙书记让我们陪这帮人玩，什么意思啊？可能是这些人都是孙书记的贵重的客人吧，所以叫咱们这些村干部陪着。让咱们村干部陪着啊？那赵玉喜算什么呀？哼，这个我就不知道了。喝水啊！我媳妇专门从城里买。吓我一跳，你把我鱼都吓跑了。吓点事！赶紧，你们俩正好通知一下大家，一个小时之后，咱们开始爬山。一个小时之后，点事！大家都跟上啊！大家看，翻过前面这个山坡啊，前面就到了海清村了啊。今天咱们到了之后呢，先参观古茶园，学习这个手工制茶的老手艺。中午饭啊。咱们就在海清村吃了啊！好，孙书记，嗯，你挺累吧？要不然我帮您背包呗。不用不用不用，不是没事，我山上野惯了，打小练的童子功。真不用真不用，但待会儿出了汗，汗水打湿了您的秀发也不好，我先给您扇扇。哎，行行行行行行，行了行了，那那那，你还是帮我，你还是帮我拿包吧。好，好，好，好啊！那您放心啊，包在人在。哎，你先生，孙书记的包，让我背的。哈哈哈，对对对，孙书记的包，孙书记的包。好吧。哎呀，哎呀，你嘚瑟。哎，李佳，你住着我们家桂兰的老屋，可一直没同意呢，赶紧麻着给我搬出去。我借我老同学家的房子来住住，你管得着吗？哎，小西啊。现在挺会走上层路线啊，哼，刘富贵教你的吧？你管我呢？天通，你别说话。不是，我没想说话呀。大家注意啊！哎，你们看到了。哎，这村子里人好少啊，年轻人都心疼了。应该是没人家。哎，对，这村子里的年轻人都走光了。哎呀！孙书
姐，哎呦，哎，哎呦，谁说你来了？哎、来了，哎，姑爷，你好，你好，人都来了啊！阿姨，这只是这次带的人有点多啊。你电话里说要带着人过来。村里这些老人们可高兴坏了，这回咱们村可有人气儿了。哦，那就好了，我这些朋友他们也很高兴，是吧？哎，大家随便坐，随意参观啊。哎，连毅，你看，这是这个最传统的手工制茶的这种流程，咱去看看。能亲眼见的机会不多了啊。好好好，来来来，我带你们看一看，来过来过来，来，你们看一看啊。三书记，他们这么制出来的，哎。怎么样？学的怎么样了？梅姨说，我现在已经开始有一点样子了，但是跟老手艺人比，差太远。那肯定的，跟他们比，你得勤学呢。嗯，我期待着啊，嗯，期待着能第一个喝到你自己做的茶。好，那等我学好了，出师之后，一定先请孙书记您品尝。好，那咱们说定了啊。嗯，孙书记，哎、呃，你们先聊着，哎，菜已经都备好了，我去查菜。哦，我给你帮忙，我给你打下子、哎、啊！哎，先生，你照顾一下啊！哎，放心吧，梅姨，哥，上来喝茶呀！你打算在这待待到什么时候啊？哥，我觉得我在这海清村待着挺好的，你看这环境多清幽啊！而且呢，我还能跟梅姨学手工制茶。那你正事儿呢？啥正事儿啊？你跟赵兴龙啊？哎呦，你咋不着急呢？你这。哥，兴龙他现在过得怎么样啊？哎呀，还那样，也不出门，也不说话，也不见人，人彻底是废了。所以你得赶紧早做打算。啥打算啊？啥打算？离婚呢？啥打算？他不签这个字儿，你得起诉离婚。李主任，清河，你们兄妹俩说完话，赶紧回去吃饭吧。哎，好好好。好，梅姨，马上好。哎。哥，赵新龙现在都这样了，你说我怎么跟他离婚呢？我私下里问过医生，他得的是这个严重的抑郁症，会拖累你的。你还年轻，完全可以重新开始。你不能一时不忍心，这这毁了你一辈子，你知不知道？好好好,好，哥，你这样，等我学好手工制茶出师以后，我回去先看看，你再说。走吧，咱们先吃饭。不白说了，我说。哎呀，你别生气，那一可乐带酒，敬孙书记一个。哎呀，孙书记辛苦了。哎呀，应该的，应该的，辛苦了。来来，咱们一起啊。嗯，确实觉得好吃，真的好吃，哥哥。坐坐坐坐坐坐坐坐坐。你们知道这个菜为什么好吃吗？嗯啊，菜是现摘的菜，鱼是水库刚钓上来的鱼，鸡是现杀的鸡，所以啊，这个菜吃起来它肯定好吃。只不过啊，我这个农家菜的做法是来到后车沟村之后现学的，不知道你们吃的是不是真的觉得好？很好，哥哥，很好，很好吃了，吃吃，啊，多吃点，多吃点，快忙哥，多吃多吃啊，是是是是是是，终于动，来来来，孙叔辛苦啊，辛苦辛苦辛苦，忙坏了，哎呀，孙书记这手艺是真好啊，嗯，怎么样？还好吃吧？好吃好吃，太好吃了，行，你们今天跟着转了一天。肯定也累了，吃完之后啊，早点回去歇着吧。行，好，好，好。哎，没没，孙书记，我不累，我可以坚持，我坚持到最后。不用不用，都回去吧，剩下的我自己慢慢收拾啊。哎，正好明天啊九点，啊，咱们村两委在村委会开个会，有点事儿，我想跟大家商量一下。好，好，玉姐啊，明天你也列席参加吧。好，我一定准时参加。好，你坐坐坐坐坐啊。好。继续吃吧，来。哎呀，嗯，哎，李主任，你你不吃两口啊？吃盘子。
，肉菜全往自己脸前放，这给你吃的，什么素质？德行，你爱吃不吃？这毛你吃。我问问一鸣叔，你陪他吃，我回去。美凤还等着我呢。你你你们俩再吃点。哎呀，不能忘了媳妇儿啊。不是于西啊，你也太能吃了。你说你累呀？你看你这饿的呀。好吃。你做的。我真是跟他们吃不到一块儿去。还是惦记你这口啊？那你说孙光明带着你们四个人跑一天，这是干啥呀？对呀、啊，他就是想告诉我，他是第一书记，有这个向上级推荐干部的权利，就这么简单。这一整天的情况，经你这么一汇报，就我全都明白了。孙光明就是在考察下一任村主任的人选。那他为什么要这么做呢？就是要你们各自表现自己。就是说，我们还是很有希望的。哼，那是，我十五年的会计啊，村委老干部他能把我绕开？不可能。嘚瑟吧你就。其实啊，孙光明对李建安。早就不满意了，再加上徐老师没有拿到钱，这么一闹，孙光明对李建安就彻底不满意。那你们说那个网红没给他钱这事儿，不会给咱记一笔吧？有，有可能。你一想想看，你不是村里的人，他为什么要把你叫过去？难道是因为找不着跟我？竞争的对手，另起乱投医。所以我就在想，是不是因为四喜老说自己是老赵家的当家人，所以要提拔他？不能，老八，从明天开始，你就开始每天打扫祖堂，让所有的赵家人都看一看，你老八才是真正老赵家的当家人。福儿。这计谋好啊！我先镇场啊！对，感谢大家啊！呃，你呢？回去啊，发动发动大家，哎，发发朋友圈，发发微博啊，把咱这一天的这个体验啊、感受写下来啊。都都都，我还发一发，好好写，都当真事儿一样，算是真事写，帮我们村做做宣传了啊！对，欢迎大家随时来。孙书记款待我们。来，来，上车吧，上车吧。好，那走吧。走吧，走吧。行，盯紧了，帮我多写点啊。那我们走了，哥。走吧。啊。哎呀。这什么呀？大家伙凑的，每人三百。别闹！咱说好的，说好的免费，这钱肯定不能收。你听我，你拿着。大家伙来这村里放松了一天了，都觉着玩的挺不错，连吃带喝带玩带住的，多好的事儿呢！大家伙非让我给，说是要表示表示心意。行，哥最近的确也不富裕，那那我收下了。收着吧。好，保重啊。走了，拜拜。拜拜拜拜，再来啊！回去吧，回去吧，肯定来呀、啊。二叔，喝点茶，来。我来吧。嗯，这个你不懂，我把药弄好了，你拿去，让新龙喝上。形容他不想吃药啊？嗯。要不这样，你把药面儿掺到饭菜里。行。嗯、各位，我来到咱们后石沟村啊，当第一书记也有一段时间了，是吧？这段时间呢，跟大家学习了不少，也长进了不少。哎呦，没没有，跟您学了不少。在这个过程中啊
，我也发现，咱们村儿除了蔬菜业、煎饼业，能一时解决咱们的温饱问题，但是想真正致富，这的确很难，而且没有任何抵御风险的能力。比如说，未来万一再遭遇到这种天灾人祸，我们真的很麻烦。所以说呢，我认为下一步啊。我们村急需找到一个新的产业，新的经济增长点。我知道我来了之后啊，大家很多人都在说我这个人太爱玩是，这是事实。可是呢，我觉得恰恰也就是因为这个喜欢玩让我有了一些新发现。最近这段时间啊，我把咱们隔壁这个海清村啊，基本上都跑遍了。我是真心觉得这个村儿。山美水美，所以我就在想，把咱们村儿结合海清村以及周边其他的村儿，是不是可以办成一个旅游景点儿？到了周末的时候，可以吸引城里人到咱们这儿来度假，让他们到我们这儿来爬山、玩水、钓鱼，放松身心，重温乡村田园的生活。而我们呢，趁此机会，可以给他们提供餐饮、住宿。来赚取咱们应该有的一部分收入。其实我改建谷仓啊，也就是基于这个想法，啊，只不过我没有提前跟大家沟通啊，因为这需要我先来验证一下。所以说，昨天啊，我才请了那些驴友到咱们这儿来。海棠归来啊，昨天除了你们俩不在啊，像李主任、一民叔、金宝，还有赵玉喜，跟我一起。陪着他们吃喝玩了一天，陪他们一起感受，同时呢，也是希望让你们感受一下。这是这些驴友啊留下来的三千块钱，本来呢，我是跟他们说这就是一个体验游，绝不收费，可是没办法，他们觉得呀，这短短一天的时间玩的值，死活非要每人三百块钱，留下来意思一下。这一天就三千啊？对呀、啊，就一天啊。你们也都全程陪着了，对吧？这是因为他们觉得玩的值，所以今天开这个会呢，我也是想跟大家商量一下这个民宿的事儿，到底可不可行？大家到底是个什么意见？嗯，张一喜啊，你昨天也跟着跑了一天，应该有很深的感受吧？啊，你说说你的想法。哎呀，孙书记，您刚才说的这么多。我是打小山上野惯了，您说的那些山啊、水啊的，我都审美疲劳了，没什么感觉。其实能不能吸引城里人来咱这儿，我以为，关键是在于咱村儿，除了您之外的主要领导办事儿能力高低与否，我觉得咱应该首先解决这个问题呀。赵玉喜，在说办民宿呢，你别往别的地方扯。李主任。你什么看法？啊，孙书记，其实这个办民宿呢，我我个人还是觉得我支持你们，但是吧，这个办民宿，呃，需要投入资金去改造房屋，这个钱从哪儿出呢？这是个难题呀、啊。是可不是嘛？你说这个农村工作呢，最难的就是让农民掏钱了。金毛，哎。你什么看法啊？我昨天呢，我是深刻的感受到，孙书记啊，为了咱们村的经济建设啊，为了乡村的振兴，高瞻远瞩、深谋远虑这种规划，事事冲在前面，事无巨细，就这种精神，完全的打动了我。金毛，金毛，别别别别这么说啊！其实我没有你说的这么高大上，我就是觉得我做的都是我分内应该做的事儿。孙主任，别谦虚。行吧，你就直接说，你对办民宿这个事儿什么看法？首先，孙叔，您这思路太好了，我是完全的认同。但是我作为这个十五年的会计和村里的钱袋子啊，我必须得跟您说一句掏心窝子的话，就咱们这个村儿吧，你要给他发钱，哎呀，那高兴的锣鼓喧天。你要是让他们从兜里拿钱投资，这这这这这这这比比登天还难。嗯。我明白，这个事情咱们后边再具体的商量。本来呢，我也是想先把谷仓办起来
，也绝对没有说强行让大家按照我的意思去办。事实上也不能一拥而上，我就是想先用谷仓来做一个实验点，然后再找几家愿意干的，咱们一块带头开几家，这样把我们村的民宿业啊往前推进起来。海棠、啊，你觉得我这个方案可行吗？孙书记，我觉得这思路行，咱们村的人没冯静宝说的那么不招人喜欢。我我没说啥呀。你不是说咱抠门吗？那对咱有好处的事儿，为啥不干啊？孙书记，您说这个先在谷仓办一个是吧？那您就先示范我们看一下呗。嗯，好。还想跟大家说个消息啊，我之前啊已经联系了城里的一家公司，他们呢正好要举办一个很盛大的签约仪式。所以我就想把他们请到我们谷仓来，正好也借助这个签约仪式啊，把我那个谷仓民宿开业正式办起来。哎呦，好，好，好！呃，孙书记啊，我特别支持你先输个典范起来。农民嘛，这这要是见到甜头啊，他他就会跟风。对对对对,对，孙书记，哎，里应外合，声东击西，你这把成了。什么声东击西？这跟声东击西有什么关系？你个马屁精！啊，不是，措辞不当。行。这个不管怎么说啊，感谢大家对我的祝福。我也希望大家真的回去能好好想想，看看能不能由我们村委先带头干起来啊！哎，好，啊啊！那今天咱们就先到这儿。行。你那小超市，那比你们哎，孙书记，我想私下来跟您汇报个事儿。明天我准备正式的祭拜一下赵家祖堂，到时候赵氏群众的中高层都会来。要不您赏光也来瞅瞅？明天啊，我谷仓的事儿实在太多了，实在抱歉，我参加不了。别呀，门对门的事儿，你就来一下嘛。哎，实在抱歉啊，确实来不了。你跟二叔说一声，一切顺利啊。哎，孙书记，哎。不给我面儿啊！哼，你会制造我的能量。二叔来了，二叔早！二叔来了，二叔，哎，二叔，二叔，一大早来这么多人，谁让你们来的？来干嘛呀？不是，二哥，说你不是把祖堂钥匙给老妈了吗？呃，老花今天想亲自主持一下，呃，叫他们特意过来看看。是，是，是对对对，嗯，看看。不是，大哥，你就不想也看一看吗？不看了，这么多年看了多少回了？不是，二哥，今天意义不一样，这是老花第一次亲自主持啊。他主持吧，我忙着呢。我上山给新荣找点草药去。嗯，那这是福贵啊。嗯，告诉大家啊，进去的时候都小点声啊。好，行行，都小点声，听见了没有？啊，哎，我觉得二叔生气了。什么叫生气了？你这什么眼神？你考虑不过来、啊？我告诉你，二哥这么做，那是放手让老花。带领赵家的意思啊！哎，大家注意了啊！八叔来了，哎，八叔，八叔来了，八叔来了，来来来来，老伴来了，来来来来，看看看老伴儿，来来来来，哎，老伴来来来来，看看看，让让让，都都都让让，八叔，听着啊，大家是自主的欢迎你，老伴哎，别别别进去，你得说两句啊。安静，安静啊！呃，先进来吧。啊，先进来，先进来，进来，进来。啊，进进进进，走走走走来来。来来你说这四喜是不是缺呀？啊，这是要把自己整死的节奏，可不是吗？这是。八叔这弄的要登基了。行了，记着啊
，一定要有亲和力，明白了吗？嗯，好了。哎，为我们呃老赵家新的当家人鼓掌。行了，说两句吧。诸位，咱老赵家在后石沟村，百十口人，几百年来从来都是拧成一股绳，用一个声音说话。以前，二哥是大家的声音，现在大家也看到，二哥把祖堂的钥匙给了我，让我负责祭扫。身为咱老赵家玉字辈的八叔，从现在开始，我义不容辞，正式担当起咱老赵家当家人的重任。以后，我就是大家的声音，我代表你们在村里说话，为我们的声音鼓掌。哎，你们看看啊，八叔多有气质啊，多有小二叔的气派，是不是？那是啊。二叔在咱们村里边说话一言九鼎，现在咱们八叔怎么着也是一言七鼎了啊！这不还差了二鼎吗？这差两鼎可以努力。李英，别捣乱。我就是觉得吧，好像二叔还没有明确表态说他不当咱老赵家的当家人吧？哎，八叔，你看你今天那么这么一说，是不是有点迫不及待了？是。嗯，就是有点迫不及待。你要想当新当家人啊，你给我把那照片放在那儿也没用啊。我们需要的是能力，需要的是品行啊。媳妇儿，不能再等了，我再给你最后一天时间，你把李吉安从老房子里边赶出去。咱们不是说清楚了吗？已经应下的事儿不能反悔。哎呀，哎呀，都什么时候了？你知道外头现在风言风语的传成什么样了吗？就刚才赵美凤还说李佳安不一定什么时候就把你勾走了呢。赵美凤那嘴有多损，你又不是不知道，你自己心里明白不就完了？媳妇儿，你不管是吧？行，那我开始行动了啊！哎，赵玉玺。哎哥，你把那个电热毯找出来啊！我现在回家拿一趟。哎，好嘞。啊再把剑啊！哎，孙书记，门没关，进来吧。啊，好。哎呀，不是孙书记，哎呦，这是怎么还？谁呀、啊？谁这么推门？啊！
。哎呀，苏书记，这肯定是赵玉玺，这个人老干这种瞎猜烂的事，不是一回两回了。哎呀，对不住啊，苏书记，肯定是想害我，结果连连连累到你了。你放心，这个事儿我一定要追究到底。来，苏书记，进屋，我给你收拾收拾。不要不要，哎，酒你留着喝吧。这事儿你说的对，必须得追究到底。孙书记，你怎么进来的？谷仓门没关，我就进来了。